principio solo eran fragmentos de recuerdos. Cuando niña, Claire fue un niño de sus pastorales. Algunas veces eran extrañas, algunas veces eran molestas, y después se convirtieron en espantosas. Nunca supo el significado hasta que fue. En 1987, Claire buscaba un cambio. Respondió a un anuncio para trabajar de tiempo completo en una granja. Al entrevistarse con la dueña del rancho, Diana Graves, dio en el punto. Fue como... yo la conozco. Se sentía muy bien en compañía de los caballos. Y fue como si nos hubiéramos reconocido, así que le di el trabajo. Cuando conocí a Diana, sentía... como si ya la conociera de antes o la hubiera visto tiempo atrás. Sentía que la conocía muy bien, pero no lo podía explicar. Claire trabajó en el rancho durante cuatro años antes de que ella y Diana supieran dónde se habían conocido. Empezó todo en un camino vecinal oscuro. Era una noche tibia de diciembre cuando camino a casa vi luces en el cielo y pensé que eran aviones volando bajo, pero no escuchaba el ruido de los motores y pensé, quizás las máquinas están apagadas. Me salí del camino, quedé cegada por las luces me quedé paralizada, no sabía lo que sucedía. Después del avistamiento, Claire corrió a casa sintiéndose enferma, asustada y desorientada. Creo que las dos estábamos enloqueciendo. Um, demasiado estrés, tal vez se había desmayado. Um, yo no podía explicar la pérdida de tiempo. Lo primero que noté de esta experiencia fue eh, mis lentes de contacto. Se habían perdido y estaba segura que los tenía cuando conducía. Diana le pidió a Claire que tratara de dejar los extraños sucesos, que olvidé. Pero días después, Claire tuvo otro encuentro extraño. Ella me estaba diciendo que recordaba cosas y me dio una mano extraña. Y por alguna razón supe que necesitábamos ayuda. No la podía controlar más. Y obtuvieron esa ayuda a través de la Fundación para Investigaciones de OVNIs, organización que investiga eventos extraterrestres y trata de separar los hechos de las fantasías. Sentían que Claire mostraba signos de un clásico secuestro. Y muchas de las cosas que dijo, mientras que no eran solo únicas, eran cosas molestas que ya había leído yo antes. Y no tenía ninguna razón de pensar que ella imaginara todo esto o que lo estuviera inventando de algún modo. Era... Pasmoso para nosotros que alguien posiblemente hubiera experimentado estas cosas si no supiéramos. El síndrome de secuestro tiene este patrón, el cual se obtiene de recibir datos de numerosas personas y tiene cosas comunes. La fundamental pérdida del tiempo y hay otras como las marcas, los extraños problemas médicos que se revelan. Junto con los problemas de salud de Claire, Diana se dio cuenta de que su empleada también tenía beneficios de salud. La visión de Claire había mejorado después de su primer secuestro. Inexplicablemente, la salud de Diana mejoró. Mi visión había mejorado dramáticamente y no había otra explicación racional de por qué había mejorado a menos que yo también haya sido secuestrada. Diana quería saber más y se sometió a la hipnoterapia para obtener recuerdos del secuestro. Su primera sesión fue traumática. Estoy segura del primer recuerdo que tuve. Fue un grito porque tenía unos ojos extraños frente a mi cara y no podía alejarme de ellos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te hacen? Algo le están haciendo a mi cabeza. Estás bien. Por la forma como han sucedido los eventos, estoy convencida que ha experimentado algo. Y lo que parece que sucede, sucede realmente y le sucede a ella. Ella tiene marcas en el cuerpo. Bajo hipnosis, Claire tuvo recuerdos de vivencias de tortura, experimentación y de reproducción forzada. Tuvimos tormentas de hielo y un fuerte frío. Como caso seguido, fui secuestrada desde mi habitación. Tenía ropa de noche y sin zapatos. Naturalmente dormía sin zapatos y cuando fui regresada cometieron un error, como algunas veces lo hacen. Y en lugar de regresarme a casa, me dejaron afuera. Cuando pensé que iba a morir, los alienígenas regresaron. Me recogieron y me pusieron dentro de la casa en mi habitación. A la mañana siguiente toda la piel de la planta de los pies estaba quemada. Me 
haber estado parada en el hielo. Mis recuerdos conscientes del secuestro están muy fragmentados. Recuerdo algo gris que estaba a mi lado por la noche. Un piquete en la espalda. Ay, tengo... Tengo el recuerdo de haber visto una luz azul o naranja llenar la habitación. La mujer no pudo escapar del pavoroso miedo que acompañó la experiencia del secuestro. Solicitaron ayuda al reconocido experto en secuestros, Bob Hopkins. Estaban extremadamente impresionadas, articulando, obviamente, con gran excitación, lo experimentado, con mucho coraje, mucho miedo. Y yo estaba muy impresionado con ellas. Mientras discutían y comparaban sus recuerdos del secuestro, Clay y Diana hicieron un dramático descubrimiento. Ambas estuvimos en un cuarto grande y eran proyectadas unas escenas muy molestas, escenas de devastación. Sería el tiempo que las viéramos, que aprendiéramos de ellas, que entendiéramos que estas cosas estaban sucediendo. De hecho, estábamos tomadas de la mano. Bueno, el asunto de secuestros compartidos es algo que debemos aclarar aquí. Muchas, muchas, muchas personas son secuestradas con otros secuestrados. Las mujeres fueron probadas en su pasado. Claire recordó un secuestro en su niñez que compartió con una pequeña visitante de Inglaterra. Cuando tenía 12 años y había ido a un paseo con amigas de la escuela, me separé para sentarme aparte por alguna razón. Vi a una pequeña acercarse a mí, a quien no reconocí al principio. Traía un uniforme azul, tenía un acento que me pareció inglés. Sin pararme a pensar o discutir por qué hacíamos esto ambas, nos alejamos de la zona del paseo hacia el bosque y fuimos secuestradas de aquel claro, juntas. Aquella niña que ella describía parecía que era yo a esa edad. Y cuando Claire describió lo que la niña inglesa vestía, Fui al armario y saqué un abrigo que era el que ella describía. Ella me describió cómo solía vestirse para ir a la escuela en Inglaterra. No sabía que ella asistía a la escuela en Inglaterra cuando tenía nueve años de edad. Yo era esa niña. Encontramos un patrón. Habían sido secuestradas desde niñas por separado y luego fueron reunidas y las hicieron interactuar como si los alienígenas se interesaran en relaciones humanas y de amistad. Estoy totalmente convencida que ellos planearon que Claire y yo nos conociéramos. Desde el inicio, desde niñas, creo que es fabuloso que nos encontremos otra vez en esta vida, en este mundo. Es algo que, que no puedo explicar. El que haya llegado a esta granja hace cinco años no fue coincidencia. Ellos lo arreglaron. No sé por qué lo planearon, pero me agrada habernos conocido. Los secuestros alienígenas han sido discutidos últimamente por profesionales en salud mental y creen que los secuestrados han sido manipulados a través de terapia e hipnosis. Pero la cantidad de personas que dicen que han tenido esta experiencia está creciendo. Y no todos van al mismo terapeuta. Las estadísticas indican que más de 2 millones de norteamericanos pudieron haber tenido experiencias de secuestros alienígenas. Volvemos con documentando un extraño encuentro de hombres. Y después, ángeles que rescatan a niños de las garras de un hombre. La más reciente encuesta sugiere que el 96% de todos los norteamericanos han oído o leído acerca de la existencia de ovnis. Y nuestra preocupación aumenta, así como los reportes de avistamientos. Muchos observadores han escrito para preguntar qué deben hacer en el caso de un avistamiento. Para la respuesta, acudimos a los expertos. Los numerosos avistamientos de ovnis han crecido dramáticamente en los últimos 50 años, así como la gente que investiga activamente los cielos. Cada noche miles de personas ponen su atención a los cielos, buscando lo que pueda ser un ovni. Desafortunadamente, muchos de los avistamientos son solo deseos. Podemos explicar y hemos explicado, no he explicado todo, pero he explicado 
un 70, 75%, tal vez hasta el 80%. Bill Pitts encabeza un consorcio de personal militar que evalúa avistamientos de ovnis. El grupo, el proyecto Nuevo Libro Azul, toma su nombre del famoso estudio de ovnis del gobierno y ahí termina la similitud. El proyecto Libro Azul es para reevaluar los casos clásicos que han sucedido y también ver nuevos casos como vengan. Eso nos llamó la atención y nos emociona y hemos atendido varios. ¿Sabría usted qué hacer si avistara un ovni? El proyecto Nuevo Libro Azul le ofrece la guía para documentar su avistamiento. Mire cerca el objeto que observa. Trate de recordar lo más que pueda del objeto. Trate de escuchar cualquier ruido que el objeto pueda emitir. Escriba tan pronto como pueda, recordando cómo lo vio al inicio, cualquier cambio durante la observación. Vea si el objeto sigue una trayectoria recta, si zigzaguea, o si hace movimientos de arriba a abajo o de un lado al otro. Trate de anotar la hora lo más exacto posible mientras observe el objeto o la luz. Si tiene una cámara o una video a la mano, tome todas las fotografías o filme lo más que pueda del objeto. Teniendo cuidado con la videocámara de no moverse demasiado, especialmente si es de movimiento. Trate de no perder el objeto. Debe dar aviso al departamento de policía. Si no tiene ningún reporte de alguien más del avistamiento, haga el reporte. Trate de comunicarse con la torre de control del aeropuerto. Envíenos un reporte completo a los responsables del proyecto Libro Azul. ¿Por qué el proyecto Libro Azul está tan interesado en la evaluación de nuevos avistamientos? Creo que sería fabuloso encontrar algo extraterrestre visitando nuestras costas y encontrarse con él. No sé si esto llegue a suceder en nuestro tiempo. Si ese fuera el propósito, tal vez tengamos que ir nosotros y conocerlos en su terreno. Aquí tienen un secreto más del proyecto Libro Azul. Si usted ve lo que cree puede ser un ovni y tiene una cámara de video al momento, recuerde que algunas de estas cámaras tienen un micrófono integrado. Así que mientras grave, haga una narración de toda su observación. Después del suceso, haga una entrevista a algún testigo y si es posible, obtenga sus nombres y direcciones. Escolares que son rescatados de la muerte por fuerzas de otro mundo. El caso documentado en el mundo de mutilación de ganado sucedió hace más de 25 años y las extrañas mutilaciones continúan hasta estos días. Teorías de qué es lo que puede estar causando estas mutilaciones tienen un rango desde visitas alienígenas hasta pruebas militares. Las agencias gubernamentales para la ley ya han investigado, pero muchos dueños de ranchos sienten que todavía no saben quién o qué mata a su ganado. He perdido cuarenta de cabezas de ganado. de las mutilaciones vimos muchas luces en el cielo no pudimos interpretar cómo te venía el ojo no está el área del recto del informe perfecto los órganos sexuales habían sido removidos la lengua no estaba nada de sangre, no había moscas nada alrededor creo que este es el más singular y gran crimen en serie sin resolver del siglo XX Vienen de noche en una misteriosa nave piloteada por una tripulación invisible. La luz de la mañana revela otra ternera mutilada. Ha sucedido cientos de veces durante tres décadas. Investigadores estatales han ido y venido. Depredadores naturales, ellos insisten. Pero los ganaderos no están satisfechos, han visto cosas que ningún depredador haría. El investigador Chris O'Brien ha ganado su confianza. Este animal ha sido atropellado, pero... Cualquier reporte de animales muertos en la zona me gusta revisarlos debido al problema que hemos tenido de mutilaciones. En el septiembre de 1967, la primera mutilación documentada que ocurrió en este campo y llamó la atención mundial. Vinieron investigadores de todos lados a revisar. Treinta años después, el interés se ha reducido, pero los ganaderos locales están forzados a lidiar con animales muertos. La noche anterior vi a la vaca viva y tenía su becerro con ella. Parecía que estaban sanos y a la mañana siguiente, muy de mañana, estaba mutilada. Eli Ronick ha manejado ganado en el norte de Nuevo México por más de 14 años. 
Su ganado ha tenido las más recientes víctimas del misterio de mutilación. Los últimos dos años hemos perdido 10 cabezas de ganado, 9 becerros y una vaca. Y estamos hablando de una pequeña fortuna. Algo que es muy interesante, si, si, si los humanos no se meten, si algo no los molesta, los, los pájaros, los coyotes, los dejan tranquilos. El ganado de Ronnie mostraba los signos clásicos de mutilación. Decisiones precisas, muy poca sangre y no evidencia física del depredador, hombre o animal en la escena del crimen. No hay rastros, nada de sangre. Es, es un trabajo muy limpio. Normalmente al llegar a donde hay una mutilación, básicamente se encuentra y no hay evidencia de lo que sucedió. No hay rastros de sangre, no hay huellas, no hay colillas de cigarrillos. Toda la evidencia indica que los animales fueron arrojados desde el aire. Los investigadores piensan que los animales son llevados a algún lado, experimentados y regresados a donde fueron encontrados. El inspector ganadero Jerry Valerio ha investigado las mutilaciones y encajan en el patrón que ha visto en docenas de otros casos. Las incisiones son hechas con mucha precisión. Cada incisión que hemos revisado ha sido idéntica en los animales que han sido que han sido mutilados. La mayoría de estas mutilaciones en ganado muestran cortes perfectamente singulares que indican que fueron hechos con calor y agua. No obstante la consistencia del patrón, incisiones quirúrgicas sin sangrado, autoridades estatales y federales insisten en que depredadores como coyotes y zorras son responsables. Para ellos el caso está cerrado. He visto cantidad de animales que han sido atacados por coyotes y otros depredadores, aves en su mayoría. Y estas incisiones solo un doctor las puede hacer en un hospital. Cuando se ve a un animal de esta naturaleza, que ha sido mutilado tan limpiamente, sin sangre, simplemente no fue hecho por depredadores. El doctor John Alt Schuller es un patólogo que ha estudiado muestras de piel de cientos de reses mutiladas los últimos cinco años. Un depredador, aún con una certera mordida, hubiera dejado muestras en las orillas. El hecho es que la piel en el área de la incisión es muy firme, dura y parece quemada. La evidencia microscópica claramente indica que ha sido aplicado calor. Los depredadores en el área no pueden hacer esto. Lo que puede crear estas incisiones con orillas quemadas es un láser altamente sofisticado. El láser tiene la habilidad de ir cauterizando la herida y detener el sangrado al cortar. Pero ningún láser portátil tiene la potencia suficiente para cortar y cauterizar el volumen de la piel del ganado. En la base aérea de Kirtland, el coronel Michael Prairie demuestra el láser portátil más preciso del mundo. Para cortar un cuarto de pulgada de carne hay que hacerlo en varias etapas, tal vez cinco o diez pasos para atravesarla. La precisión del corte está limitada a la precisión del operador. Si necesitaras hacer un corte circular con estrictas tolerancias, habría que buscar otro modo, algún sistema mecánico para poder realizar el corte. Si el gobierno no tiene la tecnología de láser capaz de hacer estas mutilaciones, ¿quién o qué sí la tiene? La causa detrás de las mutilaciones es absolutamente desconocida. Creo que hay tres grupos incluidos en esto, por varias razones. La piel que ha sido quitada de los animales es la que más rápido se regenera y tiene recientos de la mente. Grupos anónimos con tecnología avanzada mutilando ganado suena imposible, pero considere esta nueva teoría. Compañías biotécnicas están en una lucha súper secreta para ser los primeros en encontrar un sustituto artificial para la sangre humana. Muchos de ellos están usando la hemoglobina de la sangre de ganado como base. La primera compañía que desarrolle esta sangre artificial puede tener un mercado de 10 billones de dólares para ellos solos. Los retos son altos y no quieren que la competencia sepa lo que están haciendo. Cuando estas mutilaciones suceden, siempre hay avistamientos de helicópteros alrededor. En muchos de los casos, extrañas luces han sido vistas en los lugares de las mutilaciones y más seguido helicópteros también son vistos alrededor. Es como si alguien monitorea estas zonas donde estas muertes de animales suceden. La gente me pregunta por qué dejan estos cuerpos tirados en los pastizales. Creo que estos cuerpos son llevados y después regresados. Es como para asustar a los ranchers. Me pasó el disgusto, pero aún estoy confundido y asustado por lo que pueda suceder en el futuro. Hay alguien 
en algún lado que sabe lo que está pasando. Debemos mostrarlo a todos y tratar de que se detenga. Hasta que tengamos gente que reporte estos casos y tengamos ayuda de los oficiales de la ley federal y estatal, giramos sin sentido. No hay respuestas, solo miles de preguntas y miles de animales muertos.